Velkommen til Eurogamers YouTube-kanal. Mit navn er Janus Hasseris, og det her er ugens vigtigste nyheder. Nintendos Wii-konsol nærmer sig pensionsalderen. Nintendo har afsløret, at de inden længe holder op med at producere Wii-konsolen. Wii'en kom på markedet i 2006, og siden der blev den solgt ikke mindre end 100 millioner eksemplarer. Dermed er den kun overgået af Playstation 2, Nintendos håndholdte DS, den gamle Game Boy og så den originale Playstation 1-konsol. Forfatteren Tom Clancy er død. Han blev 66 år. Tom Clancy er blandt andet forfatter bag bøgerne Jagten på Røde Oktober og på Atrioterne Spil, som også blev til spillefilm. I forhold til computerspil, der indgik han et samarbejde med Ubisoft og har dermed lagt navn til spilserierne Rainbow Six, Ghost Recon, Splinter Cell og også det kommende The Division. World of Warcraft-filmen har officielt fået en dato til udgivelse. Det bliver den 18. december i 2015. Duncan Jones kommer til at instruere ham, kender du måske fra Moon og Source Code filmene. Det er hvad vi ved indtil videre om World of Warcraft filmen, der blev vist en trailer frem på det nylige San Diego Comic Con, men den ligger desværre ikke tilgængelig på nettet. Gearbox udløder præmien til dem der spiller Borderlands 2. Der er præmier for hele 250.000 kroner, men de fysiske præmier kan dog kun vindes hvis man bor i USA. Vi andre må nøjes med at vinde loot in-game, det de kalder Borderlands 2 Loot Hunt, som starter den 11. oktober og varer helt frem til den 7. november. Grand Theft Auto 5 slår flere rekorder. Grand Theft Auto 5 er nu den bedst sælgende digitale udgivelse nogensinde på Playstation 3 og overgår dermed The Last of Us. Samtidig har spillet allerede nu solgt flere spil end GTA 4 gjorde i hele sin levetid. Flere salgsal. State of Decay runder 1 million solgte eksemplarer. State of Decay er et lidt mindre sandkassespil med zombier, der handler om at overleve, som i første omgang udkom til Xbox Live Arcade, men nu også er at finde på Steam. Det koreanske hold SK Telekom T1 er blevet kåret som verdensmester i League of Legends. Der blev nylig afholdt World Championships i Los Angeles. Og her var Danmark repræsenteret ved spilleren Morten Soro Zero Rosenqvist, som spillede for holdet Lemon Dogs. De endte på en 9. 10. plads. Og mere om League of Legends. Riot Games har annonceret en ny champion. Og hun hedder Jinx, og hvis noget er en vildkat, du kan se hele traileren på Eurogamer.dk. Og apropos MOBA, så har Trendy droppet at lave Dungeon Defenders 2 til et MOBA. Altså den genre, som PT er domineret af League of Legends og Dota 2. Dungeon Defenders 2 bliver i stedet for en sand efterfølger i form af et PvE-orienteret Tower Defense-spil, ligesom etteren var det. Det var alt for den gang. Tak.